Hello student, we are going to point gravitational potential energy. <coughs> we have already seen the potential energy. Potential energy is equal to m, g and h. m is a mass of the object, g is a acceleration due to gravity and h is a height from the surface of earth. मग आता आपल्याला या ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीशी संबंधित एक छोटासा कन्सेप्ट बघायचा आहे थोडंसं काळजीपूर्वक पहा म्हणजे या ठिकाणी एक स्प्रिंग आहे आणि या स्प्रिंगला एक आपण ठोकळा अटॅच केलेला आहे आता सध्या हा याच्याकडे असणारी एनर्जी ही पोटेन्शियल एनर्जी आहे जेव्हा याला आपण या डायरेक्शननी फोर्स अप्लाय केल्यानंतर याच्यामध्ये मोशन क्रिएट होईल पण याच्याकडं असणाऱ्या एनर्जीच्या बेसवरती कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्शन होईल आणि मग ते म्हणजे बेसिकली त्याच्याकडं असणारी जी काही एनर्जी आहे ती एनर्जी वर्क करण्यासाठी वापरली जाते आणि जेव्हा एखादं ऑब्जेक्ट वर्क करतो वर्क करतो म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी आणि तो पोटेन्शियल एनर्जी असल्यामुळं त्याचं कन्वर्शन कायनेटिक एनर्जीमध्ये होत असतं अगति तशाच कन्सेप्ट से रिलेटेड ग्रैविटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी है फॉर एक्जाम्पल अपन अस कन्सिडर करा कि अर्थ है अपन टेक्सटबुक मे जाऊ पे कन्सेप्ट मैं समझू संगत मग अपन टेक्सटबुक में जाऊ हा अर्थ सेंटर है इतपासन इतपर्यंत मे अर्थ का सरफेस वरती कुछ ऑब्जेक्ट वरती जी ही वैल्यू एक्ट होते एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी आज रेडियस है मग अर्थ सरफेसपासन जर एखाद ऑब्जेक्टला अपन फोर्स एप्लाय करेल तो फोर्समु कि एखादी बॉडी जर वर्क करेल तो ती वर्क कुछ गोष्टी मु करते कारण क्या बॉडीक पोटेन्शियल एनर्जी आते ती बॉडी वर्क करते आणि जर एखादी बॉडी मैक्सिम वर्क करेल वर्क जर त्या बॉडीच इन्क्रीज होल तो इनडायरेक्टली त्याची पोटेंशियल एनर्जी सुधा इन्क्रीज होते असन गृहित धरू शको मग आप जेव ऑब्जर्वेसन करो समझा हा ऑब्जेक्ट मे वर्क करता जर इन्फनाइट डिस्टन्स का गेला हा ऑब्जेक्ट जर इन्फनाइट डिस्टन्सला गेला तो ताकि टोटल पोटेन्शियल एनर्जी ही जीरो आते कारण क्या जी ची वैल्यू ही जीरो होते पोटेन्शियल एनर्जी ठीक है पोटेन्शियल एनर्जी मे एम च मस बदलना नहीं हाइट इन्क्रीज हो बट वैल्यू ऑफ जी ईज डिक्रीजेस देअर फोर ऐट इन्फनाइट डिस्टन्स वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस देअर फोर पोटेन्शियल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फनाइट डिस्टन्स ऑफ दट ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेस मग हा ऑब्जेक्ट जेव अर्थ सरफेस पास इन्फनाइट डिस्टन्स जो मस कॉन्स्टंट आता वर्क होता मन वर्क कशा मु होता कारण क्या ऑब्जेक्ट कड़े एनर्जी मु वर्क होता कि एप्लाय के फोर्स मु वर्क होता आ फोर्स मु जेव वर्क होता पोटेन्शियल एनर्जी जनरेट होते आणि ती पोटेन्शियल एनर्जी अपन कैलक्युलेट करना सा वर्क सा वर्क सा एक एनर्जी अपन मेन्शन करो ती एनर्जी मजे ती एनर्जी वर्क मजे ती एनर्जी है और ती एनर्जी कशा वरती डिपेंड आते जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ऑल क्लियर वर्क इज अ पोटेन्शियल एनर्जी थोड़स अपन कालजीपूर्वक पहा वर्क मे ही एक प्रकार की पोटेन्शियल एनर्जी है और पोटेन्शियल एनर्जी सा इक्वेशन अपन सहजरित मांडू शको कारण क्या कारण तो ऑब्जेक्ट एक इन्फनाइट डिस्टन्सला जा रहा है पर्टिक्युलर फोर्स मु फोर्स मजे ती का है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी मैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू अपन ये इक्वेशन मान लें डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू इज इक्वल टू का है एम जी मे फादर फोर्स इज इक्वल टू मस एन टू आता हाणी हाठिका जर आप जी ची वैल्यू टेवली तो फॉर्म्यूला का है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल यम स्मॉल यम अपॉन आर असा फॉर्म्यूला मग फोर्स मु वर्क होते वर्क मु हा फॉर्म्यूला जनरेट जा 
मग आता ऑब्जेक्ट इन्फनाइट डिस्टन्सला जर न सेल ऑब्जेक्ट जर सर्टन हाइटला असेल म्हणजे इन्फनाइट डिस्टन्सला तर पोटेन्शियल एनर्जी झिरो झाली ऑब्जेक्ट जर सर्टन हाइटला असेल तर त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे या ठिकाणाहून समजा हा ऑब्जेक्ट ही अर्थ सर्फेस आहे आणि इथून सर्टन हाईटला असेल आणि ही जर हाईट येच असेल तर हा फॉर्म्युला म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जीचा हा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला असा कन्वर्ट होतो कॅपिटल जी कॅपिटल एम स्मॉल एम जो ऑब्जेक्ट या सर्टन हाईटला आहे जी इज अ ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट एम आर इज अ रेडियस इथून इथंपर्यंत आर आणि हे यच इथून इथंपर्यंतचा डिस्टन्स पण या ऑब्जेक्टवरती जी ची व्हॅल्यू ॲक्ट होते इट इज अट्रॅक्टेड डाऊनवर्ड डायरेक्शन इट इज मोस्ट टुवर्ड डाऊनवर्ड डायरेक्शन अँड इट इज ॲक्टेड ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल देअर फॉर इट इज अ नेगेटिव्ह साईन सो पोटेन्शियल एनर्जी ॲट सर्टन हाईट सो दिस फॉर्म्युला इज रिप्रेझेंटेड ॲज कॅपिटल जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच परत एक वेळेस सांगतो हा कन्सेप्ट ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय की पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे एम जी एच हे आपण नाईन्थ स्टँडर्डमध्ये शिकलेलो आहोत एम म्हणजे मास जी म्हणजे ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि एच म्हणजे हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ अर्थ सर्फेसला पोटेन्शियल एनर्जी कुठल्याही ऑब्जेक्टची झिरो असते कारण त्या ठिकाणी हाईट झिरो असते जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्टवरती आपण फोर्स अप्लाय करतो फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ती बॉडी वर्क करते वर्क करते कारण त्याच्यामध्ये असणाऱ्या पोटेन्शियल एनर्जीच्या बेसवरती वर्क करते जर वर्क वाढत असेल याचा अर्थ पोटेन्शियल एनर्जी वाढत असेल जर तो ऑब्जेक्ट ॲट इन्फनाईट डिस्टन्सला गेला तर त्यावेळेस त्याची पोटेन्शियल एनर्जी झिरो असते कारण त्या ठिकाणी ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे जीची व्हॅल्यू ही झिरो असते म्हणून ॲट इन्फनाईट डिस्टन्सला पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू झिरो असते पण जर एखादा ऑब्जेक्ट अर्थ सर्फेसपासून सर्टन हाईटला असेल तर त्याही ठिकाणी हा ऑब्जेक्ट जात असताना याही ठिकाणी वर्क होतं वर्क होतं म्हणजे त्याच्याकडं सुद्धा पोटेन्शियल एनर्जी आहे पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला जी एम एम अपॉन आर पण या ठिकाणी आर इथून इथंपर्यंत आर आणि इथून इकडं हाईट म्हणजे आर प्लस एच जेव्हा एका सर्टन हाईटला म्हणजे अंडर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमध्ये आहे ज्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पुल करतो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ देअर फोर वी रिप्रेझेंट दिस इक्वेशन ॲज नेगेटिव्ह साईन तर हा आहे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी आता आपण जाऊ इन टेक्स्ट बुकमध्ये हा कन्सेप्ट कदाचित कळला असेल बघा पुन्हा एक वेळेस सांगतो ही अर्थ आहे असं कन्सिडर करा अर्थचा हा सेंटर इथंपासून त्याची रेडियस आहे एखाद्या ऑब्जेक्टवरती या अर्थ सर्फेसपासून एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ते ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये येतो मग फोर्समुळं जर मोशन आला आणि तो डिस्प्लेसमेंट कवर करतो म्हणजे वर्क करतो आहे वर्क हे कशावरती डिपेंड आहे तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या त्या बॉडीचं मास त्याच्यावरती ॲक्ट होणारे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल कारण तो अपवर डायरेक्शनला मूव्ह होतो आहे एक सर्टन हाईट कवर करतो म्हणजे त्या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी आली पण तो जर ऑब्जेक्ट त्या फोर्समुळं जर इन्फनाईट डिस्टन्सला गेला तर त्या ठिकाणी जीची व्हॅल्यू झिरो होते त्यामुळं ऑब्जेक्ट इन्फनाईट डिस्टन्सला पोटेन्शियल एनर्जी झिरो असते पण जर वर्क वाढायला लागलं वर्क वाढायला लागलं तर पोटेन्शियल एनर्जी वाढते म्हणजे काय वाढतं मास ॲज डिट इज राहतं ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल कमी होतं म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हळूहळू कमी होतं पण हाईट वाढत जाते त्याच्यामुळं पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाते एका सर्टन डिस्टन्सपर्यंत आणि सर्टन डिस्टन्सनंतर हाईट जरी वाढली तर ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी झाल्यामुळं पोटेन्शियल एनर्जी झिरो होते मग या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी येतं मग आपण हा फॉर्म्युला वर्क इज इक्वल टू किंवा वेट इज इक्वल टू फोर्स आणि फोर्स इज इक्वल टू यम इन टू जी जी म्हणजे जी एम अपॉन आर जीच्या ठिकाणी जी एम अपॉन आर ठेवला यम जसं असतं तसं मग फोर्सचा फॉर्म्युला जी एम एम अपॉन आर मग फोर्समुळं वर्क होते म्हणजेच पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून हा फॉर्म्युला आपण वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू जी यम यम अपॉन आर मग जर एखादा ऑब्जेक्ट अंडर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल तर अर्थ सर्फेसपासून त्याची हाईट कन्सिडर केली जाते ही आर म्हणजे रेडियस एच म्हणजे हाईट फ्रॉम द ग्राउंड हाईट फ्रॉम द ग्राउंड आणि बाकीच्या टर्म कॉन्सन्ट आहेत कारण या ठिकाणी जेव्हा हाईट येते 
तेव्हा याच्यावरती ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲक्ट होतो आणि तो न डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव करतो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला अट्रॅक्ट करतो एक्झर्ट करतो म्हणून या ठिकाणी निगेटिव्ह साईन आपण मेन्शन केलेलं आहे आता आपण टेक्स्टबुकमध्ये जाऊ ग्रॅव्हिटेशनल पोटॅन्शियल एनर्जी वी हॅव स्टडीड पोटॅन्शियल एनर्जी इन लास्ट स्टँडर्ड पाठीमागच्या वर्षी आपण पोटॅन्शियल एनर्जी पाहिलेली आहे एनर्जी स्टोअर्ड इन अन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोझिशन ऑर स्टेट इट्स कॉल्ड पोटॅन्शियल एनर्जी म्हणजे तो ऑब्जेक्ट इनिशियली कुठल्या स्टेटला आहे कुठल्या पोझिशनला आहे त्यावरून त्याची पोटॅन्शियल एनर्जी असते ऑब्जेक्ट जर एक लोवेस्ट हाईटला असेल तर त्याच्याकडं पोटॅन्शियल एनर्जी कमी असते त्याच्यापेक्षा हाईट वाढवली तर पोटॅन्शियल एनर्जी वाढते धिस एनर्जी इज अ रिलेटिव्ह अँड इन्क्रीज ॲज वी गो टू द हायर हाईट फ्रॉम सर्फेस ऑफ अर्थ मग मी पण या ठिकाणी म्हटलेलं आहे अर्थ सर्फेस ही आहे अर्थ सर्फेसपासून जसं जसं आपण वरती जाऊ वरवरती जायला लागल्यानंतर पोटॅन्शियल एनर्जी वाढते कारण वर्क वाढतं पोटॅन्शियल एनर्जी वाढते म्हणजे काय काय वाढतं पोटॅन्शियल एनर्जी वाढते म्हणजे एम ॲज इट इज जी स्लाईट डिक्रीज होते पण हाईट वाढते त्यामुळं पोटॅन्शियल एनर्जी इन्क्रीज होते वी हॅड अजून दॅट द पोटॅन्शियल एनर्जी ऑफ अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ॲट अ हाईट फ्रॉम द ग्राउंड इज एम जी एच ग्राउंडपासून जर हाईट कन्सिडर केलं तर पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला एम जी एच येतो ऑन द ग्राउंड इज झिरो जर हाच फॉर्म्युला ग्राउंड सर्फेसवरती असेल तर हाईट या फॉर्म्युल्यामध्ये झिरो येते त्याच्यामुळं ग्राउंडवरती पोटॅन्शियल एनर्जी झिरो येते कुठं ग्राउंडला हाईट किती येते हाईट काहीच नसते म्हणून पोटॅन्शियल एनर्जी झिरो असते वेन एच इज अ स्मॉल कम्पेअर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ मग आता एच आपण काही कन्सिडर करतो एचला आपण काही कन्सिडर करतो रेडियसपेक्षा थोडंसं पुढं आपण हाईट कन्सिडर केल्यानंतर वी असून दॅट जी इज टू बी कॉन्स्टंट अँड वी कॅन यूज द अबाव फॉर्म्युला एम जी एच मग या ठिकाणी जी हा कॉन्स्टंट आहे एका सर्टन हाईटला जीची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते म्हणून हा फॉर्म्युला पोटॅन्शियल एनर्जीचा हा फॉर्म्युला त्या ठिकाणी मेन्शन करू शकतो बट फॉर लार्ज व्हॅल्यू ऑफ हाईट आता ही जर हाईट याच्यापेक्षा आपण जर वाढवायला लागलो तर व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीज होईल इकडे व्हॅल्यू ऑफ जी काय होईल जसं जसं आपण हाईट वाढवू तसं तसं जीची व्हॅल्यू डिक्रीज होईल अँड डिक्रीज विथ द इन्क्रीजिंग हाईट काय डिक्रीज होईल व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीज होईल हाईट मात्र वाढत जाईल अँड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन्फर्नाईट डिस्टन्स बघा इन्क्रीज विथ हाईट फॉर एन ऑब्जेक्ट ॲट इन्फर्नाईट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ द व्हॅल्यू ऑफ जी इज अ झिरो अँड अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डज नॉट ॲक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट कारण एका इन्फर्नाईट डिस्टन्सला गेल्यानंतर जीची व्हॅल्यू झिरो होते जेव्हा तो ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रॅव्हिटेशनच्या बाहेर असतो आणि जेव्हा अर्थ ग्रॅव्हिटेशनच्या बाहेर आहे म्हणजे तो ऑब्जेक्ट इन्फर्नाईट डिस्टन्सला आहे त्यामुळं तो ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रॅव्हिटेशनच्या बाहेर आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या बाहेर आहे ज्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होत नाही आणि ज्यावेळेस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची व्हॅल्यू झिरो होते तेव्हा टोटल पोटॅन्शियल एनर्जी त्या ठिकाणी झिरो आहे सो इट इज मोर अप्रॉप्रिएट टू अजूम द व्हॅल्यू ऑफ पोटॅन्शियल एनर्जी टू बी झिरो हिअर म्हणजे या ठिकाणी पोटॅन्शियल एनर्जी काय ते झिरो येते दस द स्मॉलर डिस्टन्स दॅट इज हाईट हाईट द पोटॅन्शियल एनर्जी इज लेस दॅन झिरो मग जर आता या ठिकाणी पोटॅन्शियल एनर्जी झिरो आहे तर याच्यापेक्षा पोटॅन्शियल एनर्जी जर झिरो असेल तर ती पोटॅन्शियल एनर्जी कशी असेल निगेटिव्ह असेल लेस दॅन झिरो म्हणजे काय इथं किती आहे पोटॅन्शियल एनर्जी झिरो आहे कधी जेव्हा ऑब्जेक्ट इन्फर्नाईट डिस्टन्सला आहे तेव्हा पोटॅन्शियल एनर्जी झिरो आहे जर हाईट कमी असेल पोटॅन्शियल एनर्जी जर कमी असेल तर लेस दॅन झिरो म्हणजे पोटॅन्शियल एनर्जी पोटॅन्शियल एनर्जी जर लेस दॅन झिरो असेल पोटॅन्शियल एनर्जी इज लेस दॅन झिरो असेल तर तेव्हा पोटॅन्शियल एनर्जी कशी असेल निगेटिव्ह आणि म्हणून आपण या ठिकाणी असंही निगेटिव्ह यूज करू शकतो पोटॅन्शियल एनर्जी इज लेस दॅन झिरो दॅट इज निगेटिव्ह आणि मग आपण फॉर्म्युला क्रिएट करतो अँड ऑब्जेक्ट इज ॲट हाईट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ पोटॅन्शियल एनर्जी इज मायनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच एम इज अ मास ऑफ अर्थ अँड आर इज अ रेडियस ऑफ अर्थ अँड मास अँड रेडियस 
respectively current force is inversely proportional to a radius square कारण या ऑब्जेक्ट इतना पास इत पास जेव ऑब्जेक्ट इन्फरनाइट डिस्टन्सला है यहाँ मदला डिस्टन्स आर स्क्वेर ने मेन्शन किया कन्सेप्ट ग्रैविटेशनल पोटैशियल एनर्जी का है कदाचित तो अपने समझला अभी अपेक्षा करूयात अपन आ मग यठिका अपन थांबूया नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर मधे नेक्स्ट पॉइंट अपने बढ़ाच है एस्केप वेलॉसिटी तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पहना आहोत तो इतना थैंक यू थैंक्स अ लॉट